दर्शक वृंद नमस्कार ये बेला हमीसंग विश्लेषक श्याम बस्नेत स्वागत है यहाँ धन्यवाद नेपाली कांग्रेस ये बेला आंतरिक की चल को चरम चपेटा में छाक्टर सोनी मोहागले जिससे पार्टी परित्याग कर रविलामी छाने नेतृत्व को पार्टी में वहाँ जानू एक हिसाब से भाई वहाँ तैंब उम्मीदवार बनने तो निश्चित भो य गगन था डाक्टर शेखर कोईराला समूह ने मंत्री को नाम नदिदा शुक्रवार मंत्रीपरिषद ने पूर्णता पा सकेन शेरबहादुर देववाली नेपाली कांग्रेस का सब मंत्री को नाम बुझा सकू के भैर नेपाली कांग्रेस में यू तपाई तो नेपाली कांग्रेस में लमो समय रहे व्यक्ति नेपाली कांग्रेस को रामस नाड़ी छामे नेपाली कांग्रेस में रहे नेपाली कांग्रेस को भोटर से मैं तब एक हिसाब से नेपाली कांग्रेस को शुभेच्छुक मत न भर तोटर भी अब भादी तैयार बुझे नेपाली कांग्रेस ये बेला के भैर नेपाली कांग्रेस में हम देश में सब चीज में उथल पुथल हो मंथन हो सज में सामजिक स्ट्रक्चर में राजनीतिक स्ट्रक्चर में पार्टी को स्ट्रक्चर में जो चीज बोक एटा पार्टी सिद्धांत बोक हिड़क होसैमा प्रहार होना था तैं तो विद्रोह हो तब स्वर्णिम वाग्ले को कुरा लिखा एटा स्वर्णिम वाग्ले गए नेपाली कंग्रेस उथल पुथल हो सुरुआत मत हो क्या एनो चीरा पड़े तेल टाल सकता नहीं तो अगर स्वर्णिम वाग्ले एज अ पर्सन के होना तर एज अ ग्रुप एट संस्था में बसर तेज को मेम्बर होवर्णिम वाग्ले को जो कैपेसिटी जो ज्ञान स एक्ल हो जी हो पचास गुना बेसी संगठन में बसता हो चीज स्वर्णिम वाग्ले बुझा कि छाइन एटा कुछ तो अब तब मंत्रिमंडल को कुरा हो मैं तो तब के चैनल में भे थे कंग्रेस ने इस पाली बाहर बसर जसरी मनमोहन अधिकारी जी को मिनीस्ट्री समर्थन करो तो भाई ये सब पार्टी कि निकास दिन्दो देश निकास नदिने कंग्रेस को शरण में पर्थ अब हिजो हेन एक तो इन चार महीना तेज खेराब गए तेमा ते जनता निराश निराशा में थी निराश थपिंद क्या इसलिए जनता में झन डर को वातावरण या निराश भादा भी डर भो क्या सब भाग खतरनाक चीज डर हो डर पसि सके मंले के सकते हैं निराशा सहयोग पाए आशा में परिणत होता तर डर पसि सके तो डर नि को लगी बहुत कठिन होता ठूल एफर्ट पर्चे डर पसि सको जनता में यह डर को सब भाग ठूल जिम्मेवारी कसला लिख पर्चे तो नेपाली कंग्रेस ने लिख पर्च यो अ को गठबंधन तो नेपाली कंग्रेस को हो नि उसको सपोर्ट र उसको आधार न भईकन यो गठबंधन बनने थे ये बेला ये बेला नहीं जस्तु डाक्टर शेखर कोईराला गगन था समूह का तर्फवा शेरबहादुर देववाला जो मंत्री बनने को जो नाम दिए रो कारण मंत्रीपरिषद ने नहीं पूर्णता पा सकेन भनीक डाक्टर सोनी मोहागले डाक्टर सोनी मोहागले कांग्रेस परित्याग कर रविलामी छाने को पार्टी में जानू र गगन डाक्टर शेखर समूह ने मंत्री को नाम नपठा एवं संयोग मत हो कि या यहाँ भि तई तस्त कई ठूल अर्थ देखा हो संयोग होने के लीडरशिप को इनएफिशिन्सी हो बुझ्भन नालायकपन हो जो लीडरशिप इस प्राइम मिनिस्टर तो शेरवाजी हो नेक्स्ट यो पांच वर्ष भि तो शेरवाजी भी प्राइम मिनिस्टर हो तेस को अदिन जग बसाल पर्ने में भोलि गए दुई वर्ष तीन वर्ष पीछे शेरवाजी को हाथ में जब प्राइम मिनिस्टरशिप आँच लीडरशिप कंग्रेस में आँच यो तीन वर्ष तो जग बसाल पर्ने हो कंग्रेस ने आपूला सजिलो होना को लगी यो कंग्रेस ने के शेरवाजी को नेतृत्व के आपू प्राइम मिनिस्टर होता खेल 
हुन नसक्ने किसिमको स्थिति हुन्छ कि भन्ने पहिला गर्न थालिसक्यो हेर्नुस् अघि म तपाई शेरवाजीको ठाउँमा भएको अहिले के गर्थे भने जति पनि अप्रिय निर्णयहरु हो यो सरकारबाट लिन लाउँथे नि म अघि यो सरकारमा आफ्नो फुल स्ट्रेंथ पठाएर मैले जस्तो अहिले नाइटाको विधेयक छ हैन शान्ति प्रोसेसको टीआरसी को विधेयक छ छ कि छैन आर्थिक समस्या छ यसमा टफ डिसिजन नलिइकन देशले निकास पाउँदैन यो चीज गर्नुपर्ने हो कि होइन शेरवारजीले आफ्ना चम्चा मात्रै पठाएर चाहिँ मेरो मात्रै कुरा गर्ने भन्ने कुरा त आउँदैन होला नि त त्यो चिज किन गल्ती गरेको यसले के भएको छ भने डेमोक्रेसी नै कङ्ग्रेसको चाहिँ लाइफ लाइन हो क्या डेमोक्रेसी नभए कङ्ग्रेसै रहँदैन कङ्ग्रेसको मतलबै छैन नि त डेमोक्रेसीलाई नै कङ्ग्रेसले चाहिँ छोड्यो भनेर भने कङ्ग्रेसमा बाँकी रहन्छ के भयो अघि मैले जे सोधेँ नि त्यो संयोग हो होइन त्यो चाहिँ नेतृत्वको त्यो कार्य क्षमतामा देखिएको कमी कमजोरी कमजोरी प्लस डर प्लस डर डर के हो भने अब जस्तो संयोग होइन भने नि गगन थापा यता डाक्टर शेखर कोइरालाहरुको चाहिँ मनसाय के हो त ल नेतृत्वको त्यो क्षमतामा कमी र डर एउटा पाटो रह्यो हैन गगन र डाक्टर शेखर कोइरालाहरुको चाहिँ मनसाय के हो त मैले के देख्छु जति मैले म गगन सँग मेरो चिन्जान छैन अघि जति म शेखरलाई चिन्छु अघि उनी मजबूर छन् क्या बुझ्नु भयो हैन कस्तो खालको मजबुरी उहाँको ब्रुट मेजोरिटी छ केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा अघि त्यो ब्रुट मेजोरिटी कहिले चाहिँ माइनोरिटीमा जान्छ भन्ने तपाईँ मलाई सोध्नुहुन्छ भने यस्तै यस्तै गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अहिले भन्नुहोस् न प्रकाश मान्जे बिमलेन्द्र निधि ग्रुपहरूको कुरा गरेको त्यसपछि गएर तपाईँको सिटौलाजी यी तिनजना चाहिँ ले चाहिँ शेरबहादुर ग्रुप छोडदिने हो भनेर भने चेन्ज त यी नै आयो नि त त्यसको उदाहरण के हो भने जब सभापतिको चुनावमा प्रकाश मान्जी र निधिजीले चाहिँ यतापट्टि शेखरलाई गरिदिएको त शेरबहादुरजी त जित्ने थिएन नि त त्यो सिनारियो दोहोरिन सक्छ त्यसको लागि शेखरले आफूलाई मजबुर होइन कि त्यो परिस्थितिलाई फेस गर्न सक्ने शक्ति सञ्चय भन्छ नि र पेसेन्स चाहिँ राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ उसले अब यो चारजनामा नाम दिनु हुँदैन त्यो नाम दिनु हुँदैन हुँदैन राजनीति गर्ने हो भने डाक्टर शेखर कोइराला गगन थापाहरूले जो अब मन्त्रीहरूको नाम सरबहादुर देउवा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई जो बुझाउनु पर्ने छ त्यो नाम दिनु हुँदैन अब शेरबा यो ग्रुपले के भन्नुपर्छ भने बाँकी चारजना पनि तपाईँ नै लिनुहोस् र तपाईँले देशलाई चाहिँ यो सङ्कल्पबाट उभार्नुहोस् बाहिर निकाल्नुस् सक्नु भएन हुन्छ कि त्यसो गर्दा हुन्छ कि जस्तो त्यसो गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा कस्तो खालको प्रभाव पर्छ के हुन्छ म म आउँदैछु अघि कि त तपाईँले निकास दिनुहोस् निकास दिनु सक्नु भएन भने छोड्नुहोस् भनेर हामी तपाईँलाई फुल चारजना पनि तपाईँ नै राख्नुहोस् देशको नीतिमा पनि तपाईँ नै बनाउनुहोस् तपाईँले राम्रो गरुन् जेलसम्म हाम्रो हुन्छ तपाईँले नराम्रो गरिसकेपछि तपाईँले छोड्नुपर्छ जसरी बाउलाई व्यवहार छोड्नुहोस् भनेर छोराले भन्ने स्थिति पनि त आउँछ नि आउँछ कि आउँदैन त्यस्तै स्थिति यहाँ आइसकेको छ यसले के हुन्छ हेर्नुहोस् यदि यो सरकारले यो गठबन्धनले शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा अहिले शेरबहादुरकै नेतृत्व भन्नुपर्यो नि कङ्ग्रेस मेजर पार्टी भएको हुनाले उसको नेतृत्वमा यो चिजले चाहिँ निकास पायो भनेर भने शेखरहरूले पनि यो देशको लागि त्याग दिएको हो बलिदान गरेको हो हामी अब पर्खिन तयार छौँ भनेर भन्न सक्नुपर्यो शेखरहरूले पनि त्यो चारवटा मन्त्री पाएर कङ्ग्रेसको चाहिँ उत्थान हुन्छ त जबसम्म नीति र लिडरसिप ठिक हुँदैन तबसम्म देशले निकास पाउँदैन नि तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ तपाईँले क्वेसन सोध्नुभन्दा पहिले अहिले सबैभन्दा भयावह स्थिति केमा छ त भन्नुहुन्छ भने त्यो स्थिति छ आर्थिक होइन त्यसमा अहिले हाम्रो डक्टर 
महत जानु प्रकाश शरण महत वहाँ पढ़े लेखे मं हो वहाँ विवेक भी प्रयोग कर सकूँ जस्तु लग् हई मैं हई तर वहाँ को विवेक उल्टो भैल के तब एटा कुरा मू रोहितजी एटा डॉक्टर ने क्राइम करो कस को हत्या करूर्ने के भि उसको ज्ञान मेडिकल लाइन में हो नहीं मेडिकल एविडेन्स छोड़ दिन छोड़ना क्या छोड़ कोशिश करते मेटा कोशिश कर पेलो कुरा हो लयर ने क्राइम करूर्ने का एविडेन्स छोड़ छोड़ मतलब छोड़ने कोशिश करते मेटा कोशिश कर पुलिस को मैं साल क्राइम गयो उसे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी चीज मेटा क्या तस्त आज प्रकाश शरण महत एटा पढ़े लेखे मं अर्थमंत्री भर वहाँ लाई वहाँ ले क्राइम करीसीटिवी गायब करते हि वहाँ ले यो नीति लिया हेखे एट्रैक्टिव हो चाइना को सामान कि चले चलो न भाई अर्क कि तस्त कि चलने वहाँ ले आपको लीडरशिप को स्वाथ में अगड़ी बढ़े देश को स्वाथ बढ़ु ये मोस्ट डेन्जरस चीज है बुद्धि मानी बुद्धिमानी मं क्राइम गयो दैट इज मोर डेन्जरस क्या तो कारण अस्थिति में कंग्रेस में चर्निंग सुरू भैस तब इजापल दू तब कंग्रेसमें कंसनट्रेट कर इंडिया को कंग्रेस पार्टी को फ्रीडम फाइट के स्ट्रगल इंडिया को फ्रीडम स्ट्रगल भाग पैली को पार्टी हो हो कि होना तो खिंदा 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 आज गए के सोनिया राहुल र प्रियंका को पार्टी भाग परिवार को पार्टी भाग अहाँ अपोजिशन ने मोदी सरकार को विरोध करो तो तब डेली न्यूज में आँच हई तो राहुल अगड़ी सार्दे प्रियंका अगड़ी सार्दे जनता ने एक्सेप्ट करेन लीडरशिप रजुन खड़गे प्रेसिडेंट बना कंग्रेस को जो तो तब को यो जो विरोधी को एकता जो गठबंधन भन न इंडिया में नेक्स्ट इयर तो चुनाव छ इंडिया में भी जेनरल इलेक्शन तेस में राजीव के राहुल गांधी ने लीडरशिप म लिन्न कंग्रेसक कसाला देऊ भब एकजुट हो आज तेई स्टेज नेपाली कंग्रेस में भाग यो लीडरशिप ने छोड़ दिने हो अर्क जेनेरेशन छोड़ दिने हो देश में एटा नया किसिम को तरंग तरंग आँच आज भन्न स्वर्णिम वाग्ले छोड़े कह गए रवि लमी छाने का में गए नहीं तो हई रवि लमी छाने भाजा तो शेखर गगन धर अगाड़ी को मं हो हो कि उन्दर को बैकग्राउंड उन्दर को ब्रिंगिंग अप उ को ट्रेनिंग उन्दर को हुर्काई उन्दर को सोचाई तो एटा चैनलाइज भाग रवि लमी छाने को चीज भाग तर कि डाक्टर सोनिम वाग्ले रवि लमी छाने को पार्टी में संभावना देखने भाला जानु सुन न यो हिंदी में भाज आसमान से गिरे और खजूर पे लड़के हि मथि खस भूई में आएन खुट्टा टेक् तर बीच में खजूर को रुख में अड़को थी न तल झर्च न मथि झर्च यो कंग्रेस जस जस ने छोड़ो हे तब कोड़ने वाग्ले चीज के हो गणेश मानजी ने छोड़ने वो किशनजी ने छोड़ भट्ट भट्टाईजी ने छोड़ने वो पंचायत टाइम में तब को तुलसी गिरी ने छोड़े विश्वबंधु था छोड़े के रे एकजना प्रधान हो पाल्पा को वहाँ ले छोड़ने वो के धर महासचिव जस्ते मंत ठाकुर मंत म पंचायतक पंचायतम धेरे भन न मैं भी जस्तों प्रसन्नारायण जी ने छोड़ने वो हमी प्रसन्नारायण जी संगसंगे छोड़े हो यहां चीज थुप्रेन हो कि 
हमारे बखान बाले छोड़ने भो है अभी हमारा यादव सं के भाग भागवत यादव ने छोड़े धरले छोड़े के हम के सुवर्ण शमशेर ने छोड़ने भो तर के विचार तो छोड़ तो उचाई भैया नेता छोड़ा तो कंग्रेस जीवित ही रही रहने डाक्टर स्वर्णिम वाग्ली जो भर्खर पार्टी राजनीति में स्थापित होते गए व्यक्ति छोड़ा नेपाली कांग्रेस तेत्रो ठूल असर चाहन भो ठूल असर होना वहाँ कह जानू वहाँ जानू स्वतंत्र पार्टी में हो कि स्वतंत्र पार्टी को रास लीला तो यह तीन महीना तो सब वहाँ लीडर कल मैं रवि लमी छाने लाइना वहाँ तो बीपीला मने को मे विचारधारा को मं हो गणेश मानजी मे विचारधारा को हो हम इंटेलेक्चुअल सोचाई ये तल झरि सको मैं तो स्वर्ण वाग्ले तो मं मं नहीं हो इंटेलेक्चुअली मैं चाहे म पर्सनली चिंद तर जो ठाव में वहाँ गए तो गलत ठाव हो कि वहाँ ले सकू पर्थ्यो कि भाई मंदा तो कंस हो वहाँ के देखि यो जो यंग जेनेरेशन रुन बीपी को सोचाई गणेश मानजी को सोचाई भट्टराईजी को सोचाई का जो सोच वाला जो तल को जो ग्रासरुट लेवल में सं या स्थानीय इकाई में जी भी कंग्रेस तिन्द हो सक्कली कंग्रेस ही तिन्द सक्कली कंग्रेस ही कने एटा ट्रेडमाक मंला जैसे भी भोट हाली राख्या सकि छाइन जो तब भाई कुछ प्रोजेक्ट लि प्रडक्ट लिखा को बानी पड़ सको तब नया प्रडक्ट तो भाग राम तब सकने स्थिति भापनी तो चीज चेंज आना तो प्रडक्ट को मार्केटिंग तो होने कि पड़े न शेखर ग्रुप को मार्केटिंग भाग हे तर यो मसिक अलग जो एक अठासी वा सांसद र कति जान दुई सौ चाह जो कैजा इंदौर को केन्द्रीय कमिटी छो रियल कंग्रेस हो आज भन्न हम प्रकाश मानजी के निरीजी सीटौलाजी ने पाला बदलिने होने वाले ड्रास्टिक चेंज आँच काी कंग्रेस में री कंग्रेस में ड्रास्टिक चेंज आयो देश में चेंज भी आँच जस्तु इंडिया में रा राहुल गांधी को बदलाव में कंग्रेस ने अर्क फेस उठाइद सब कंग्रेस हेन ममता बनर्जी कंग्रेस टुटे गा हो उड़ीसा को बिजू पटनायक को बिजू पटनायक अलग पटनायक बहु कंग्रेस टुटे गा हो करद पवार कंग्रेस टुटे गा हो आंध्र प्रदेश को रेड्डी को बहु कंग्रेस टुटे गा हो ये सब तो मिले नहीं तो कंग्रेस गा का जी भी ये चेंज होने बित स्वर्णिम वाग्ले तो तैं फर्क तर फर्किंदा खेल दाग लगे फर्क हो मैं स्वर्णिम वाग्ले को राजनीति सीखे देखे मैं स्वर्णिम वाग्ले रविलामी छाने नेतृत्व को पार्टी में गई सके कई भनी रहा ये बेला सामजिक सज्जाल में कई विश्लाषक भनी रहा देखे अब नेपाली कांग्रेस में यो तो विद्रोह हो गगन था लगायत का नेता कंग्रेस में रहन सकते हई महामंत्री को लेवल में तो सं तर उन्नी शहीद को एटा तो वैकल्पिक एटा प्रजातांत्रिक धार निर्माण का लगी रविलामी छाने गगन था एक ठाव में उभिए अनौठो नमाने भनी रहा तब तो लग अगर गगन था सोचे होने उसको भी स्वर्णिम वाग्ले बराबर हो जे करो कंग्रेस भर में चेंज कर बुझ्भन तब को एटा पुरानो डिजाइन को घर छो कि तब को छोरा अमेरिका बट आयो तब घर भत्का नया बना कि चाहिए फैसिलिटी से घर में जोड़न सकूँ जस्ट एटैच बाथरूम तब चाहिए एक सीन लाइन एसी चाहिए भाई तो ती भी नहीं हाल सक सक कंग्रेस को जो फ्रेमवर्क छो फ्रेमवर्क भाग बाहर गयो अगर डेमोक्रेटिक सोच बाहर गये व्यक्ति भी तो सोच लाइर जाने ऊसंग डेमोक्रेसी चाहे होते व्यक्ति मत हो 
तो डेमोक्रेटिक विचारधारा से गगन था कंग्रेस छोड़े मन सूर अगर सोचे हो भाई उसको हालत यही हो तब मैं एटा इंटरव्यू में भाया थे शेरवारजी जब फुटे नया पार्टी बना कंग्रेस को बना कि बनाएन वहाँ के घड़ी छाप में वहाँ को चुनाव चिन्ह घड़ी थी तब कि तेस में बैकिंग के भट्टराईजी गणेश मानजी को थी नहीं के बामदेव एमए छोड़े गए एवं सीट जितना सके तो फिर एमए में आस को कारण के हो भाई यो जो मेन स्ट्रीम पार्टी जो मेन सच्चाईवाला जो पार्टी तिंदर को जरा चाह जमीन को तलसम क्या बुझ्भन अलग रवि लमी छाने को तो जरा मथि भैया हु हावा ने ढालने हो जिसको जरा तल हो जत्रोसुक हुंडरी आए भी तब जंगल में हुंडरी आँदा खेल रुख ढले को तो देखा जिसको डिप रुटेड जरा हो ढल् जिसको डिप रुट हो ढल्दन अलग एमए में ओलीजी होता मन परी गए एमए ढल्दन क्योंकि जिसको डिप रुट स क्या ग्रास रूट लेवलसम सोनी मग्ली को रासपा प्रवेश कतिपय के भैया गगन था का प्रति आरोप लगे यो गगन था को डिजाइन में एटा वैकल्पिक जो एट प्रजातांत्रिक एटा पार्टी बनाने तो अभ्यास अंतर्गत भैराया होने भनी रहा तब तो लग कि लगे सुन न गगन मन को आपको व्यक्तिगत अहम व्यक्तिगत सोचाई व्यक्तिगत स्वार्थर हो कि होते अगर गगन था में तो अहम आक मन कंग्रेस हूँ मन प्रजातंत्र हो मन देश को नेता हूँ मन नेक्स्ट बीपी होने अगर आकर उसको गलत फैमी हो हे जो महात्मा गांधी ने कस कह म भी भन्न छोड़े जो जो दिन मन थाल् मंत्री तो दिन तो नेता को अस्तित्व नहीं सीधि गगन था जे गुर्च यही कंग्रेस में शुद्धिकरण कर यही निम्न आटे को जो प्रजातांत्रिक सोच धार जो कंग्रेस को तेल जगह न सकून जेलसम उसको राजनीति बाहर गए होंग्रेस फुटे गगन था को सलाहम सोनिम वाग्ले उतर गए हो भाई जो आरोप लगाया तो आरोप में के हदसम सत्यता हो कि भाई लग् यहाँ लिया होने मोटी डिप्ली मैं ज्ञान छेन रोहितजी तर अगर तो हो डेमोक्रेसी को सब भाग ठूल दुश्मन गगन था हो लो समय यो चीज प्रमाणित कर दसरी कब डेमोक्रेसी को मुहान ही तब छुन मुहान फोहर हो बागमती फोहर भाग तर बागमती को जो मुहान छो तो फोहर भाग तब मुहान में फोहर करना थाल् भोने तो कहीं तब शुद्ध पानी तो पाँन नहीं तो कंग्रेस को फाउंटेन अफ डेमोक्रेसी हो कि एमए तब को कम्युनिस्ट विचारधारा को एवं सोच हो लहर चल् क्या तब यो दुटे को मुहान से फोहर कर दिने हो मेन स्ट्रीम पोलिटिक्स सीधि ते पी तो पंचायती व्यवस्था आई हाल ये आरोप में तो एट शंका को आधार से मानी के राखे पाइयोदी गई मंग्सर चार को निर्वाचन जहाँ काठमंडू क्षेत्र नंबर चार में स्वतंत्र पार्टी का उम्मीदवार सुरू में थी पी उन गगन था समर्थन कर दिए रेसरा हेर कहीदी रवि लमी छाने गगन था का बीच में कनेक्शन छर भे बेला र अल्ले स्वर्णिम वाग्ले जो गगन थासंग अत्यंत निकट रहो भाँ ये बेला रवि लमी छाने को पार्टी में गई सके यो गगन थाक डिजाइन होना सर 
त्यो त्यो शंका चाहिँ त्यसलाई शंका पाला यसरी बनाएको छ नि के यसरी यसरी हेरौ रोहितजीको प्रश्न तपाईलाई रवि गगन र सोडिम वागलेहरुको के कनेक्सन होला छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन सुन्नुस् न एउटा यंग सोच भएका मान्छे चेन्ज खोज्न सकेका मान्छेको कुरा मिल्दैन भन्न सकिदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर यसलाई यसरी एनालाइज गरौँ न अघि हामी यो हो कि होइन भन्दा पनि तपाईँ एउटा चिज सोच्नुहोस् त गगन थापाले भोलि गएर स्वतन्त्र पार्टीमा या नयाँ पार्टी खोलेर रवि लामी छानेलाई चाहिँ नेता मान्न सक्ने स्थितिमा रवि लामी के अरे गगन थापा छन् पहिलो कुरा त्यो दोस्रो यसलाई उल्टोबाट के हेर्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने यो जुन मुभमेन्टबाट बिसवटा सिट जुन ल्यायो स्वतन्त्र पार्टीले हामी जस्ताको समर्थन पनि चेन्ज खोज्नेको समर्थनले त्यसले लगेर यो बिसवटा सिट चाहिँ गगन थापाको चलनमा पुर्याउन सक्छ दुईटा इगोइस्ट मान्छेहरू हुन् हेर्नुहोस् ओके दुईटै इगोइस्टमा कसले को चाहिँ कसको चाहिँ लिडरसिप चाहिँ स्वीकार्छ जस्तो यहाँ डुएल लिडरसिपको पनि कुरा आएको थियो नि त हाम्रो नेपालमा के अरे प्रचण्ड पनि प्रचण्ड र एमालेको त्यस्तै गर्ने हो त त्यसले त्यो हो त देशको निकास होइन तपाईँ एउटा कुरा मलाई भन्नुहोस् यो चार महिनामा रवि लामी छानेले कुन चाहिँ किसिमको चाहिँ विचार प्रवाह गरे जसले चाहिँ जनतामा चाहिँ एउटा विश्वास आओस् उनी भन्दा बेसी जनतामा विश्वासको प्रवाह गराउन सक्ने त दुर्गा प्रसाद निक्लियो नि त गगन थापाले यो चार महिनामा कुन चाहिँ एउटा यस्तो विचार प्रवाह गर्न सके उनले हाउसैमा बोल्न सक्नुपर्थ्यो माइती घरमा आएर बोल्नु सक्नुपर्थ्यो जसले चाहिँ जनताको विश्वास जित्यो जनताको विश्वास यिनीहरूबाट बाहिर गइसक्यो यो खेलमा शेखरले के गर्छ मलाई यो चाहिँ हेर्न बडा रहर छ एक दिन मलाई भेट्ने मन पनि छ म शेखरलाई सोध्नेवाला पनि छु अहिले मेरो सल्लाह शेखरलाई के हो भनेर भने म यो तपाईँको इन्टरभ्यु कस्तो रिस्पोन्स आउँछ जनताबाट थाहा छैन त्यो आएर पोजिटिभ रिस्पोन्स आयो भने म यो इन्टरभ्यु शेखरलाई पनि हेर भन्छु अब के छ भनेदेखि यो ग्रुप जुन अहिले मन्त्रीमण्डलमा गयो कङ्ग्रेसको त्यो ग्रुपबाट नेपाली कङ्ग्रेस चल्दैन भन्ने कुरा क्रिस्टल क्लियर भयो हेर्नुहोस् कि त प्रकाश शरण मेन अहिलेको मिनिस्ट्री भनेको प्रकाश शरणसँग छ है ऊ पढे लेखेका पनि हुन् उनले दिन सके निकास दिन सके अघिले त्यो भनिसके म यसैमा अघि अघि जिज्ञासा र त्यसैको वरिपरि म केन्द्रित रहन चाहेँ रवि लामी छाने नेतृत्वको पार्टीमा डाक्टर सोडिम वागले मात्रै देखिनु भएन यो पछिल्लो पटक काठमाडौँ एकबाट चुनाव लड्नु भएका सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश खरेल पनि आफ्नो यता पार्टी छ सुशासन पार्टी त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अध्यक्ष हुँदाहुँदै स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट बाह्रमा वहाँ चुनाव लड्ने हुनुभयो रवि लामी छानेका पछाडि नि समाजमा एक हिसाबले त्यो केही नाम चलेका व्यक्तिहरू रमेश खरेल एउटा नाम चलेको व्यक्ति डाक्टर सोनी मुहागले नाम चलेको व्यक्ति उहाँहरू किन यसरी पछि लागिरहनु भएको छ के देखिरहनु भएको छ नाम कहाँ चलेको छ तपाईँले एउटा जस्तो रमेश रमेश खरेलको कुरा गर्दा नि रमेश खरेल जो एउटा एउटा एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि नेपाल प्रहरीमा एक खालको त्यो ब्रान्ड बनेको व्यक्ति हो यी त यी हामी गलत छौँ क्या रोहितजी के गलत छौँ भन्नुहुन्छ भने आज तपाईँको इन्टरभ्यु मे तपाईँले लिएको इन्टरभ्यु बिस हजार मान्छेले हेरे भनेर भने त्यो बिस यहाँ त तिन करोड मान्छे छ नि त तपाईँलाई यी तपाईँकै आँखाको अगाडि छ आज बाह्र दिन हिँडेर आउनेले देशमा तहलका मचाइदियो एभ्री मान्छेको युट्युबमा यो चिज तपाईँहरूले नै प्रसारण गरिराख्नु भएको छ कि छैन यो देशको कुन चाहिँ कुनामा पुगेन होला त ल भन्नुहोस् त त्यसको रिस्पोन्स त तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नि त एउटा लघु वित्तले गर्ने र मिटर ब्याज ब्याजले गरेको दुःख त हरेक फ्यामिलीमा पसेको छ नि त यो यसले त तिन करोडलाई जगायो नि त त्यो चिज रमेश खरेलले गरेको छ उसले दुई हजार पुलिस कर्मचारीलाई गऱ्यो होला 
एउटा स्टेशनमा बसेर थानामा बसेर गरे होला एउटा एसपी भएर एउटा जिल्ला चलाए होला उले देश त चलाएको छैन नि त सत स्वर्णिम वाग्लेले के रे तपाईले अब स्वर्णिम वाग्लेले तपाईले सारे भन्नु हो उ प्लानिङ कमिसनको भाइस चेयरमेन हो ह के रे कांग्रेसको चाहिँ दुई दुई वटा चाहिँ मेनिफेस्टो लेखेको भनेर मैले सुन्दै छु है आई डोन्ट नो हिम पर्सनली है तर जसले योजना आयोग चलायो त्यसले देशलाई के दियो आज पाँच खरब रुपियाँ चाहिँ हामीले लोन लिनुपर्ने त्यसको बेस त बनाउनेमा त स्वर्णिम वाग्ले पनि छ नि त छैन दुई दुईवटा मेनिफेस्टो राख्दाखेरि कङ्ग्रेस चाहिँ कहिले बाइस सिटमा कहिले कि चाहिँ के अरे असी पचास सिटमा आउने कस्तो मेनिफेस्टो हो कसैले नपत्र पनि मेनिफेस्टो त्यो बुद्धिमान हो स्वर्णिम वाग्ले लेखेको त्यो अनि घोषणापत्र अनि एउटा टोयलेट बनाइदिँदाखेरि फ्री टोयलेट दिँदाखेरि के अरे मान्छे चाहिँ आठ करोडले चाहिँ फाइदा पाउँदो रहेछ इन्डियामा हो कि होइन फ्री ग्यास कनेक्सन दिँदाखेरि नौ करोडले पाउँदो रहेछ त्यस्तो चिज हुनुपर्ने हो कि होइन ती खोस्टा कसले पढ्यो कङ्ग्रेसका त्यो खोस्टा पढ्नु पढेको त मैले त देखेको छैन आज बरु जति नाम दुर्गा प्रसादको छ त्यसको वान टेन्थ पनि स्वर्णिम वाग्लेकोलाई चिन्ने मान्छे छन् जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन स्वर्णिम मान्छे स्वर्णिम वाग्ले भनेको त्यही शेरबहादुर ग्रुप त्यही अस्तिसम्म त शेरबहादुरकै के अरे मेनिफेस्टो लेखेको होइन स्वर्ण स्वर्णिम वाग्लेले त्यही मेनिफेस्टोको आधारमा अहिले अध्यक्ष भएको हो कि होइन सभापति भएको हो कि होइन काम गर्ने शेरबहादुरको अहिले दोष लगाएर चाहिँ हिँड्न पाइन्छ त्यसको दोषी त स्वर्णिम वाग्ले पनि हो नि तपाईँ स्वर्णिम वाग्ले स्वर्णिम वाग्लेले तनहुँ दुईमा जित्यो अरे जित्यो भनेर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को हुन्छ लामी छाने हुन्छ न स्वर्णिम वाग्ले त पक्कै हुँदैन फाइनान्स मिनिस्टर त स्वर्णिम वाग्लेलाई पक्कै दिँदैन एउटा कराउने मान्छे चाहिँ पुग्ने हो संसदमा संसदमा है त्यो भन्छ कि तपाईँले भने यस्तो न अर्थ मन्त्रालय जो फाइनान्स मिनिस्टर भनेर यहाँले भन्नुभयो त्यो न जित्नु भयो भने पाइहाल्नु हुन्छ कि स्वर्णिम वाग्लेले कसरी पाउनुहुन्छ त्यो जुन चिज तपाईँ यहाँ त यहाँ त यहाँ त देख्न सक्नुहुन्न यो देशमा त एक महिना डेढ महिनामा नै त्यो मन्त्रीहरू हेरफेर भइरहन्छ नि त होइन त्यो भएर चान्स त आउन सक्ला नि भन्नु होइन होइन त्यो प्राइम मिनिस्टर भनेको चिज जो ल भएको जस्तो सुकै प्राइम मिनिस्टर होस् प्राइम मिनिस्टर चाहिँ के चौकीदार उसले स्वर्णिमको चाहिँ अर्थ मन्त्रीको फाइलमा कोठा टेबलमा फाइल पुऱ्याइदिने अर्को मन्त्रीको फाइलमा प्राइम मिनिस्टरको काम त्यो हो त प्राइम मिनिस्टरको काम त लिड गर्ने हो नि त स्वर्णिम वाग्लेलाई तपाईँले किन यति इम्पोर्टेन्स दिएको जसको कारणले जसको दुईवटा मेनिफेस्टोले यो पुग्यो के अरे कङ्ग्रेसको यो हालत हो जो चाहिँ भाइस चेयरमेन प्लानिङ कमिसनको भन्दाखेरि कुनै एउटा ठोस कदम ठोस नीति दिन नसकेर गाइडेन्स दिनुपऱ्यो नि त दिन नसकेर आज हामी पाँच खरबको चाहिँ ऋण नभइकन देश चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ भनेर भने त्यसको कति पार्ट फाइभ पर्सेन्ट टेन पर्सेन्ट फिफ्टिन पर्सेन्ट त स्वर्णिम वाग्ले पनि जिम्मेवार हो नि त ऊ भाइस चेयरमेन भएर प्लानिङ कमिसनको राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको रूपमा उहाँले काम गरिरहँदाखेरि जस्तो यहाँले भन्नुभयो राष्ट्रिय योजना आयोगको त्यहाँ सदस्यको रूपमा उहाँले काम गरिरहँदाखेरि एक हिसाबले उहाँ परीक्षित व्यक्ति त हो नि त भन्ने आएको भनाइ होइन परीक्षित हो नि त अहिले एसएल अहिले हामी पहिले एसएलसी भन्थ्यौँ अहिले के भन्छौँ एसीए भन्नुहुन्छ जहाँ अहिले भइरहेको छ नि म जाँच दिएँ तर फेल भएँ म पास भएस त्यसलाई तपाईँ योग्य भन्नुहुन्छ म कलेज चाहिँ मलाई त कलेजमा त इन्ट्री के अरे इन्ट्रेन्स त दिँदैन दिन्छ त मैले त यो यो पास टेन प्लास त गर्नु पऱ्यो नि इलेभेनमा उनीहरूलाई ऊ त्यहाँ बसेर देशले केही नपाएपछि हि इज अ फिल्ड क्यान्डिडेट नि म प्राइम मिनिस्टर भएँ एकपल्टलाई मैले देशलाई के गर्न सकिनँ भनेर भने म त फेल हुने भए नि त तपाईँ हेर्नुहोस् न यो सिस्टमै फेल खाइसक्यो भने आफ्नो आयु चाहिँ पाँच वर्ष जस्तो सबै सांसदको छ करोड रुपियाँ चाहिँ सांसद कोर्सबाट चाहिँ हरेक साल खर्च गर्न पाउँछ तिस तिस करोड हो कि होइन पाँच पाँच वर्षमा त्यो मोज गरिराखेको छ मन्त्रीलाई छर्काएर दुई नम्बरी काम गराउनु पनि सकिराखेको छ 
सब चीज गई प्राइम मिनीस्टर से पांच वर्ष में दिन पांच वर्ष को प्राइम मिनीस्टर दिन न सकने ये कस्त हाउस हो भाई फेलियर तो यहीं भैस नहीं हमी पांच वर्ष गवर्न कर देश सुशासन दिए हमीर शांति समृद्धि समृद्ध बनाई देने जनता ने भोट देखे है रवि लमी छाने लो कि प्रचंड लोस् कि शेरबहादुर लाओस् कि ओली लाओस् देखो तो लगी हो नी सब मिलेर पांच वर्ष एकजना प्राइम मिनीस्टर दिए देश चला सकू पर्ने हो कि होना सांसद कर्दे अब तो दोष तो सांसद तो दोषी को ग्रुप में स्वर्णिम वाग्ले रमेश खरे गए के चोर को ग्रुप में पसे पी तो चोर होना तो कर लगे नहीं लगे कि लगे नवे भाते खाना पाइद तब ए डाका को ग्रुप में तब हाइजैक करें किडनैप कर गई सके हर एक डकैती में तब भी संलग्न भई सके तब को भागीदारी हो कि होना अब सोसाइटी में गए बाहर आने बितिक पुलिस ने तो तब सज नहीं तब डाका होना कर लगता इसलिए यह समस्या बेग्ले तब व्यक्ति नगर्न हि हमी अब के हर भि शेखर ग्रुप ने के कंग्रेस को भविष्य निर्धारित यो राहुल गांधी को पार्टी हो कि नया इसलिए रूप लिंक रो डेमोक्रेटिक पार्टी हो सरकार ने निस दिए छ महीना भि उथल पुथल हो देश में तो तब क्यों जनत जागि सको जनत सड़क में आई सको जनत कर सको अल तब पैसा नी तब जी सुक भाषण गए चीज तो दिपे चामल अलग बजार में भेन चामल कि लियाने काम तो सरकार को होनी जसरी अलग पेट्रोल और डीजल न भईकन तो देश चलते नी टाउला टाउ को टेक भरकार ने तो पेट्रोल और डीजल तो लिया राख्पे तब हमीर खल्ती में दूलो पारे भाई चढ़ तो पड़े कि स्थिति तो पुगिसको तेस कारण हम व्यक्ति में नजाऊ सिस्टम र प्रजातंत्र में जाऊ तो चीज कायम होना सकता कि सकते नहीं यो अब आने छ महीना में देखिए हो आज का लगी कुरा नित्य करूँ समय दिवो यहाँ लज को प्रेस का तरफ धन्यवाद थैंक यू